ഡിപ്ലോമ ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ് കോഴ്സിലെ ഫോർത്ത് സെമസ്റ്റർ സബ്ജക്റ്റായ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡ്രോയിങ്ങിലെ ഫിറ്റിന് സംബന്ധിച്ച് പാർട്ട് ബിയിൽ വരുന്ന ഒരു പതിനഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതേമാതിരി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ ലിവർ കീവ് ടു എ ഷാഫ്റ്റ് സപ്പോർട്ടഡ് ഇൻ എ സ്ലീവ് ബിയറിംഗ് ഇസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ദ ഫിറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മേറ്റിംഗ് പാർട്സ് ആർ ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബിലോ എന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാണ് നമ്പർ വൺ നോർമൽ റണ്ണിങ് ഫിറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഷാഫ്റ്റ് ആൻഡ് സ്ലീവ് സെക്കൻഡ് ലൈറ്റ് പ്രസ്സിംഗ് ഫിറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഷാഫ്റ്റ് ആൻഡ് സ്ലീവ് തേർഡ് വൺ ലൈറ്റ് കീം ഫിറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഷാഫ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ലിവർ കോപ്പി ദ ഗിവൺ ഫിഗർ ആൻഡ് മാർക്ക് ദ എബോ ഫിറ്റ്സ് യൂസിംഗ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സിമ്പിൾസ് ആൻഡ് ഗ്രേഡ്സ് ഫോളോ ഹോൾ ബേസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗിവൺ ഫിഗറും നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ തന്നിട്ടുള്ള ഫിഗർ ഇതേപോലെ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൽ നല്ല വൃത്തിയിൽ നീറ്റിൽ വരച്ചു വെക്കുക വരച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഗിവൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മൂന്ന് തരം ഫിറ്റുകളാണ് ആ ഫിറ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സ്യൂട്ടായ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തി വെക്കുക സിമ്പിൾസാണ് സിമ്പിൾസ് ആൻഡ് ഗ്രേഡ്സ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് നോർമൽ റണ്ണിങ് ഫിറ്റിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് എഴുതി വെക്കേണ്ടത് ലൈറ്റ് പ്രസ്സിംഗ് ഫിറ്റിൻ്റെ ലൈറ്റ് കീം ഫിറ്റിൻ്റെ അപ്പോൾ ഈ സിമ്പിൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കാണാതെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇത് എവിടെയൊക്കെയാണ് നോർമൽ റണ്ണിങ് ഫിറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ലൈറ്റ് പ്രസ്സിംഗ് ഫിറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് കീം ഫിറ്റ് എവിടെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിന് ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റെഡിലും ബ്ലൂവിലും വരയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കാണുന്ന തേർട്ടിയും ഫോർട്ടിയും എന്നുള്ള രണ്ട് ഡയമീറ്റർ ഷാഫ്റ്റും സ്ലീവിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഫിഗർ നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ക്ലിയറായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഷാഫ്റ്റിന് ഏതാണ് സ്ലീവ് ഏതാണ് ലിവർ ഏതാണെന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ആൻസർ അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആ തേർട്ടി എന്നുള്ളടത്തും ഫോർട്ടി എന്നുള്ളടത്തുമാണ് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെയും സ്ലീവിൻ്റെയും ഫിറ്റിൻ്റെ സിമ്പിൾ അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ളടത്താണ് ഷാഫ്റ്റും ലിവറും തമ്മിലുള്ള സിമ്പിൾ ഫിറ്റിൻ്റെ സിമ്പിൾ അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ നോർമൽ റണ്ണിങ് ഫിറ്റിൻ്റെയും ലൈറ്റ് പ്രസ്സിംഗ് ഫിറ്റിൻ്റെയും ലൈറ്റ് കീം ഫിറ്റിൻ്റെയും ഒക്കെ സിമ്പിൾ അടയാളപ്പെടുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സിമ്പിളുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം കാണാതെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിന് ഈ ഒരു ടേബിൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം കാണാതെ പഠിച്ചിരിക്കണം ഈ ടേബിൾ കാണാതെ പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ഫിറ്റുകളുണ്ട് ഈ ഫിറ്റ് ഹോളിലും ഷാഫ്റ്റിലുമാണ് ഫിറ്റ് വരുന്നത് ആ ഫിറ്റിന് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോളിന് എച്ച് സെവന് എച്ച് എയ്റ്റ് എച്ച് നയൻ എച്ച് ലെവൺ ആണ് അതേപോലെ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സിൽ വരുന്ന ഇ എയ്റ്റ് എഫ് സെവൻ തൊട്ടിട്ട് ഉള്ള സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സുള്ള സിമ്പിൾസാണ് ഷാഫ്റ്റിന് വരിക ഇതിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് നാലാമത്തെ നോർമൽ റണ്ണിങ് ഫിറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ട് ലൈറ്റ് പ്രസ്സിംഗ് ഫിറ്റ് പത്താമത്തേതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എട്ടാമത്തെ ലൈറ്റ് കീം ഫിറ്റുണ്ട് കെ സിക്സ് സ്മോൾ ലെറ്റർ കെ സിക്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് ഫിറ്റുകളാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ളത് പതിനഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് എളുപ്പത്തിൽ ആൻസർ ചെയ്തിട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് കാണാതെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാണാതെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആൻസറിൽ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ടേബിൾ ഷോർട്ടൺ ചെയ്തിട്ട് സ്ലൈ സ്ലൈഡിൽ ടോപ്പ് കോർണറിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ യെല്ലോ ഗ്രീന് റെഡ് എന്നിങ്ങനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ആൻസർ കൊടുക്കുന്നത് ആ യെല്ലോയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസറാണ് ഷാഫ്റ്റും സ്ലീവും തമ്മിലുള്ള ആ ടേബിൾ നോക്കി അറിയാം ഫസ്റ്റ് ഇത് ക്വസ്റ്റ്യന് നോർമൽ റണ്ണിങ് ഫിറ്റായിരുന്നു നോർമൽ റണ്ണിങ് ഫിറ്റിന് വരുന്ന സിമ്പിൾ ഹോളിൻ്റേത് എച്ച് സെവനും ഷാഫ്റ്റിൻ്റെത് എഫ് സെവനും ആണ് എച്ച് എയ്റ്റ് എന്നുള്ള ഹോളിലും എഫ് സെവൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ആൻസർ ഫൈവ് തേർട്ടി എച്ച് എയ്റ്റ് എഫ് സെവൻ എന്നാണ് ഉത്തരം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ടെസ്റ്റിൽ തെറ്റിയിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്മോൾ ലെറ്റർ എച്ച് സെവൻ എന്നുള്
ഇത് കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് നോക്കി പെട്ടെന്ന് തന്നെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഓക്